ഇവർ വോട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ ഒ ബി സി ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ വോട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരും വാൽമീകി കീഴാളനാണെന്ന് പറയുന്നു അതിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ ദളിതരുടെ വോട്ടുകളെല്ലാം ഇവർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില പ്രതിനിധാനങ്ങളെ കൃത്രിമമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുക വ്യാസൻ ദളിതനാണെന്ന് പറയുക പക്ഷേ ചരിത്രം പരിശ നമ്മുടെ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പോലും തിരി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യാസൻ ദളിതനാണെന്ന് പക്ഷെ വ്യാസൻ ദളിതനല്ല കൃഷ്ണൻ ഒ ബി സിയും അല്ല നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് എഴുത്തുകാരനും പ്രഭാഷകനുമായ ഡോക്ടർ ടി എസ് ശ്യാംകുമാറാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ അനുബന്ധമായ സൈബർ വേട്ടയാടലുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കായികമായ ഒരു തരം ആക്രമണത്തിന് പോലും മുതിർന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ശ്യാമിനെതിരെ കേരളത്തിലടക്കം ആർ എസ് എസ് രംഗത്ത് വന്നൊരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അടുത്ത് ഹരിപ്പാട് വെച്ചൊരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പുണ്ടായത് എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് ഹരിപ്പാട് വെച്ചുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്നാണ് ഞാനും വിചാരിക്കുന്നത് ഹരിപ്പാട് ഞാൻ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറിയ മേശയുടെ ഞാൻ കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന മേശയുടെ തൊട്ടടുത്ത മേശയിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടിയിരിപ്പുണ്ട് അവർ സാധാരണ ഭക്തരുടെ വേഷഭൂഷാദികളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചില ഭാവാവിന് വേഷങ്ങൾ ഞാൻ അവർ കാണുകയുണ്ടായി അവർ പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടത് കുറച്ച് അവ്യക്തമാവണം അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല അവരെന്നെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് മറ്റ് അവരുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു നാല് പേരോട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ഇരിക്കുന്ന ആ ഹോട്ടലിൽ സി സി ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു ശക്തമായ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹോട്ടൽ റൂമിൻ്റെ വാതിലിലേക്ക് വന്ന് രണ്ടു പേർ നിൽക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ അന്തരീക്ഷം അത്ര ഒരു ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ത്രട്ടൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു പ്രഭാഷകൻ നിലയ്ക്ക് എഴുത്തുകാരൻ നിലയ്ക്ക് സമൂഹം തീർച്ചയായിട്ടും അറിയുന്നൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പരിചയപ്പെടാൻ വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് ഉള്ളത് മറിച്ച് നമ്മളോടൊരു പുച്ഛമോ അവഹേളനമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ച അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ആ അങ്ങനെ വ്യക്തമായതോടുകൂടി ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് കഴിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എന്തോ അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഹോട്ടലിൽ മറ്റധികം ആളുകളൊന്നും ഇല്ല ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ അവിടെ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് കാരണം ഇവർ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു ഭാവഹാവാദികളൊക്കെ തന്നെ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പിൻവാങ്ങിയത് അവരിങ്ങനെ എനിക്ക് ഇവർ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അജ്ഞാതരായ വ്യക്തികൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അജ്ഞാതരായ വ്യക്തികൾ എനിക്കവർ നേരിട്ട് പരിചയമില്ല അറിഞ്ഞേ കൂടാ പക്ഷെ എനിക്കൊരു ത്രട്ടൻ ഫീൽ ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെയാണ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നിര ധാരാളം ഭീഷണികളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വധഭീഷണി ഉൾപ്പെടെ എന്നെ ക എന്നെ കണ്ടാൽ തല്ലിക്കൊല്ലണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന കമൻറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ കമ്മീഷന് ഞാൻ പരാതി കൊടുക്കുന്നത് ഈ പരാതി കൊടുത്തതിൻ്റെ അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഏതാണ്ട് എട്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശബരിമല വിഷയത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അന്നും വളരെ ഇത് ഇത്തരം ധാരാളം അധിക്ഷേപങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടെ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ സനാതന ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച വിഷയം വിവാദമാക്കിയതോടുകൂടി കേരളത്തിലും ആ ആ വിഷയം വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോവുകയുണ്ടായി ആ സാധയെ സംബന്ധിച്ച് അത് സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള വിവിധ സെമിനാർ വേദികളിലും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള അക്കാദമിക വേദികളിലൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ചാനൽ ചർച്ചകളെല്ലാം പങ്കെടുത്തു
ഇത് പുറമേക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ കാരണം സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണ് ഇത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സംസ്കൃതത്തിൽ നല്ല അവഗാഹം നേടിയാൽ മാത്രമേ ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനൊക്കെ കഴിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്വ ഈ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈത വേദാന്തം ആയിക്കോട്ടെ ഗീതയായിക്കോട്ടെ മറ്റ് ഇതിഹാസ പുരാണ പാഠങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഇതിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പുറമേക്ക് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാവൂ പൊതുജനങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥപാഠങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സംസ്കൃത അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഗവേഷകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചിന്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നമ്മൾ വായിച്ച് ഇതിലെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പൊതു പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതോടുകൂടി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാക്കി ഇത് പൊള്ളത്തരമാണെന്നും സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ജാതി ധർമ്മമാണെന്നും അത് ചാതുർവർണ്ണ്യമാണെന്നും അത് അസമത്വക്രമമാണെന്നും പൊതുസമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലൊരു സമൂഹത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ബോധ്യപ്പെടും അപ്പം അത് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പുരോഗമനപരം ഇതിൽ അംശങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വീകാര്യമാവും ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്ക് സ്വീകാര്യമാവും അത് ജാതി ബ്രാഹ്മണ്യ ശക്തികളെ അത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തും ഉപനിഷത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ നല്ല അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പുകഴ്ത്തിയാൽ മറിച്ച് ഇത് ജാതി ബ്രാഹ്മണ്യം തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥപാഠങ്ങളുടെ ആശയാടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ ആകെ അങ്കലാപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയമായി അവർ ചില അജണ്ടകളോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചില ലക്ഷ്യം നേടാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു കാലം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സനാതന ധർമ്മത്തെ അവർ ആ രീതിയിലാണ് വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശബരിമല കാലം മുതൽ തന്നെ അവർ ആ ശ്രമം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സനാതന ധർമ്മ വിവാദം വരുമ്പോൾ അതിൽ പോലും അവർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കേരളത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പുരോഗമന സമൂഹമായി നവോത്ഥാന നവോത്ഥാനം എന്നത് ഉദ്ധരണിക്കാത്തതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം പുരോഗമനപരമായ ഒരു സമൂഹമായ ഒരു ജനായത്ത സമൂഹം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഈ സനാതന ധർമ്മ സങ്കല്പത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രാഹ്മണ്യ ശക്തികളെ വലിയ രീതിയിൽ ആലോചനപ്പെടുത്താൽ ഈ സംസ്കൃത പഠന മേഖല ഭാഷാ പഠന മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ അതൊരു സവർണ മേഖല ഉള്ള ഇതിനകത്ത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അതും തീർത്തും ഭിന്നമാണ് കേരളത്തിലെ സംസ്കൃത പാരമ്പര്യവും സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്കൃത പഠന കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സർവകലാശാലകളൊക്കെ ആയാൽ പോലും അത്തരത്തിലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ജാതി മേൽക്കോയ്മക്ക് അത്ര അധികം ഇടം നൽകാത്തൊരു ഒന്നായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ശാമാന്യ ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കൃതത്തിലെ ഒരു പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ നേടി ഗവേഷകനായി തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിന് പുറത്തില്ല ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശ്യാമിനെതിരെയുള്ള ഒരു ആക്രമണം ഒരു ജാതീയ ആക്രമം കൂടി ആയിട്ട് ശ്യാമിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അതിന് അങ്ങനത്തെ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ കാണാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ചുരുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് മാത്രമായിട്ട് ചുരുക്കിയാൽ ഇതെന്തോ ഒരു അത് സങ്കുചിതമായി സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഒരു സർവ ഞാൻ പഠിച്ചത് കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലാണ് എൻ്റെ അധ്യാപകർ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പുരോഗമനപരമായ പൊസിഷനുള്ള അധ്യാപകർ സംസ്കൃത അധ്യാപകർ കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ വെളിച്ചം അവർ നൽകിയ വെളിച്ചം എന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വലിയ രീതിയിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പൊതു പശ്ചാത്തലം എടുത്താൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ധാരാളം സർവകലാശാലകൾ ആ സർവകലാശാലകളിൽ ചിലതിൽ ഇപ്പോഴും ഉപനയനം ഉപനയനം നടത്തുന്ന സർവകലാശാലകൾ പോലും ഉണ്ട് അടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ അതെ ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയിരുന്നു അപ്പം കേരളത്തിലൊരു ഇന്ത്യയിലൊരു സർവകലാശാലയിൽ യജുർവേദ ഉപനയനം നടക്കുകയാണ് ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങായിട്ടല്ല ഒരു പൊതു ചടങ്ങായിട്ട് സർവകലാശാലയിൽ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലൊരു സർവകലാശാലയിൽ വിഷ്ണു യാഗം എന്ന് പറയുന്നൊരു യാഗം ഇന്ത്യയിലൊരു സർവകലാശാലയുടെ ക്യാമ്പസിനുള്ളിലാണ് നടക്കുന്നത് അഹമ്മദാബാദ് സർവകലാശാല അഹമ്മദാബാദിൽ ഒരു കോടതി ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ആരായുന്നത് ഇന്ത്യയിലൊരു സർവകലാശാലയിലെ ജ്യോതിഷ വിഭാഗം പ്രൊഫസറോടാണ് ഈ രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പൊതു പശ്ചാത്തലം അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു പഠനം
അപ്പോൾ അതേ ഗ്രന്ഥപാഠങ്ങളെ തന്നെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് ഇതാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇത് ജാതി അസമത്വമാണ് ഇത് ശ്രേണീകരണമാണ് ഇത് തുല്യ 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 സമത്വത്തെ പറ്റി അല്ല പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തി പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വിവരിക്കുന്നതോടുകൂടി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതോടുകൂടി ഹിന്ദുത്വ ബ്രാഹ്മണ്യ ശക്തികൾ പറയുന്നതെല്ലാം പൊള്ളത്തരമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും അതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സനാതന ധർമ്മ വിവാദത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ജാതി ധർമ്മമാണ് എന്ന് വെളിവാക്കിയതോടുകൂടി അവരൊരു ആകപ്പാടെ ഒരു അരിശം പൂണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അതിനൊരു പരിശ്ചാതമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ഭീകരമായ അവഹേളനം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സനാതന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ക്ഷാമം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു ചരിത്രഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം ഒഴിവാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ തകർത്തെറിഞ്ഞ കുറേ മൂല്യബോധങ്ങൾ അതായത് എന്താ പറയുക സംഗീത മൂല്യബോധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് അതിഭീകരമായ വിധത്തിൽ വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ക്ഷാമം പറഞ്ഞ പോലെ ശബരിമല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷയം നടന്ന നാമജപ ഘോഷയാത്രകൾ ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെ നടന്ന വേറെ തരത്തിലുള്ള നാമജപ ഘോഷയാത്രകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ തിരിച്ചുവരവ് നമ്മൾ പിന്തള്ളിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിച്ചോടിച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്യൂഡൽ ചിഹ്നങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു ചരിത്രഘട്ടത്തിൽ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു സമയത്ത് അതിന് ഭരണകൂടം തന്നെ പിന്തുണ നൽകുന്ന രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ എന്ന പേര് മാറ്റി ഭാരതം വരുന്നു ചരിത്ര വസ്തുതകൾ മുഴുവൻ മാറ്റുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഭരണകൂടം പൂർണാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണി ഹേജ്മണിക്ക് കീഴിൽ മാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് ക്ഷാമക്കാരണം അതെ ഇത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആദ്യം ഈ തിരിച്ചുവരവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു സോ അത് തിരിച്ചുവരവല്ല തിരിച്ചുവരവല്ല ഇവിടെ കിടന്നിരുന്ന ചില വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ധാരാളം പ്രവർത്തിച്ച പ്രത്യേകിച്ച് പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ധാരാളം അഴിച്ചുപണികൾ നിർമ്മാണാത്മകമായ സർഗാത്മകമായ ധാരാളം അഴിച്ചുപണികൾ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്തരം അഴിച്ചുപണികളൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും അഴിച്ചുപണികൾ നടക്കാതെ പല മേഖലകളും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇരുണ്ട പ്രദേശം പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് വെളിച്ചം ഒന്നുകിൽ അവർ വെളിച്ചത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പുറം തള്ളുന്നു അപ്പോൾ ഞാനതിനെ മുളയ്ക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മുളയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന വിത്തുകൾ എന്ന രൂപ രൂപകൽപ്പനയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് അപ്പോൾ അത്തരം വിത്തുകൾ കേരള സമൂഹത്തിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ കാലത്തെ ഉണ്ട് പൊയ്യേൽ അപ്പച്ചൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം വിത്തുകൾ ഒരു സവിശേഷമായ കാലഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ റോബിൻ ജെഫ്രി നായർ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ പതനം എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് ചരിത്രമല്ല അത് ഒരു ഒരു ചരിത്രഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് അത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്തു വെച്ചാൽ അതൊരു കേവലം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിലീന ഭരണകൂടമായിട്ട് ജാതി ബ്രാഹ്മണ്യം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോഴും സത്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ വിപുലമാക്കി പറയേണ്ടത് മലിനമായ ഒരുപാട് അന്തരീക്ഷത്തെ മലിനമായ ഒരുപാട് ഇടങ്ങളെ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നാരായണപുരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ ത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ധാരാളം മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അത്തരം മലിനതകൾ ധാരാളം നീക്കം ചെയ്തു പക്ഷേ ആ മലിനതകൾ നീക്കം ചെയ്തപ്പോഴും നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് അവശേഷിച്ച ധാരാളം മലിനതകളുണ്ട് ആ മലിനതകൾ സവിശേഷമായൊരു സന്ദർഭം സംജാതമായപ്പോൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചുവരവെന്നല്ല നമ്മളതിന് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്നെ ജാതി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതി ബ്രാഹ്മണ്യം സവിശേഷമായ ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉദയം ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയമായ ഇടത്തുപക്ഷമായിരിക്കുമ്പോഴും സാമൂഹികമായിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ടും നമ്മൾ വലത്ത
ഒരു വിശാല പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഇടത്തുപക്ഷം എന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര ആ ഒരു ആ ഒരു അത്തരം ഒരു വിപുലമായ ഇടത്തുപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിത്തറയുള്ള സ്ഥലമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളം അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വാദിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പം അത്തരം ഒരു അടിത്തറയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ വലത്തുപക്ഷവൽക്കരണം നിരന്തരം ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഉദാഹരണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ പറഞ്ഞ ഗണപതി വിവാദം മിത്ത് വിവാദം പിന്നീട് നാമജപ ഘോഷയാത്രയിലേക്ക് വരെ എത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇത്തരം കളകളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കാവുന്ന വിത്തുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കളകളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കാവുന്ന ആ കളകൾ വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ വിത്തുകളെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ട് സമൂഹത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമായി വരേണ്ട ഫലം തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ കള വളർന്നു വരാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് അതാണ് ഈ സനാതന ധർമ്മ വിവാദം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭീകരമായ ഒരു അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ പല പല അടരുകളിൽ അടരുകളിൽ അത് ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനെ വിമർശിക്കുന്നത് എന്തോ പാപമായിട്ട് ആളുകൾ കാണുന്നു തന്നെയല്ല അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ക്ഷേത്രവൽക്കരണം കേരളത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ക്ഷേത്രവൽക്കരണം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ക്ഷേത്രവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാവുകൾ കുളങ്ങൾ കൊട്ടങ്ങൾ പതികൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ്യവൽക്കരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു അപ്പോൾ കീഴാളരും കീഴാളരും പിന്നോക്കരുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യാതൊരു ശ്രേണീകരണവും ഇല്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണരെ പൂജാരിമാരില്ലാത്ത ആർക്കും എപ്പോഴും കയറി ചെല്ലാവുന്ന ഇടങ്ങളൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളായിട്ട് പരിണമിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ശുദ്ധാശുദ്ധി വ്യവസ്ഥയൊക്കെ അവിടെ പിടിമുറുക്കും ധാരാളം ഭഗവ ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നു ധാരാളം ഗീതാജ്ഞാന യജ്ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നു പലതരത്തിലുള്ള സത്രങ്ങൾ സത്രങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വരികയാണ് പാഞ്ഞാള അതിരാത്രത്തെ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് വിശ വിശദീകരിച്ചത് പാഞ്ഞാൾ പാടത്തെ കശാപ്പുശാല എന്നാണ് വിശദീകരിച്ചത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് പക്ഷേ പാഞ്ഞാൾ പാടത്തെ കശാപ്പുശാല എന്ന് ഇപ്പോൾ ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിനെ പോലെ പറയാൻ ഇന്ന് കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ട് മന്ത്രവാദ കൊലപാതകങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അരങ്ങേറുന്നു പഠിക്കുക മാത്രമല്ല പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ പേനയുമായി പൂജയ്ക്ക് പോകുന്നു ആളുകൾ ബി ടെക്ക് എം ടെക്കും ഉള്ള ആളുകൾ ബി എസ് സി എം എസ് സിയും പഠിച്ച ആളുകളാണ് നാമജപത്തിന് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ സമൂഹം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഭീകരമായ വലത്തുപക്ഷവൽക്കരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും അതിനെതിരെ ഉള്ള ജനാധിപത്യപരമായ ബദലുകൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നേരിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയമായ ഇടത്തുപക്ഷ ബോധ്യങ്ങൾ കൂടി സമ്പൂർണമായി തകരാനിടയാക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണകൂട ശക്തികൾ തന്നെ ഭരണഘടനയെ ആന്തരികമായി ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേര് വെട്ടിമാറ്റുക എന്നുള്ളത് പകരം ഭാരതം എന്നാക്കുക ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഷാൽ ബി യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയൊക്കെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിനകത്താണ് ഊന്നൽ ദ ടേൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഇന്ത്യ അതാണ് ഭാരതം എന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം പക്ഷേ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഭാരതം മാത്രം അടർത്തി മാറ്റി ഭാരതത്തെ മാത്രം വീണ്ടെടുക്കുകയും ഇന്ത്യ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് അവർ പറയുന്ന വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രാചീനമായ പേരല്ല അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മെഗസ്തനീസ് എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേര് ഇൻഡിക്ക എന്നാണ് ഇൻഡിക്ക എന്നാ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേര് പിന്നീട് ഒരു ഗ്രീക്ക് പണ്ഡിതൻ എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേര് ഇൻഡിക്ക എന്നാണ് അപ്പം ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേര് ഇൻഡിക്ക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേര് വളരെ പ്രാചീനമായി തന്നെയുണ്ട് അതായത് അല്ലാതെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വസ്തുതകളെ തന്നെ വളച്ചൊടിച്ച് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് വളരെ ആധുനിക കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കൊളോണിയൽ ഭാരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേര് ഇവർക്ക് ഭാരമായ ആയി മാറാൻ കാരണം ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്കത് ഭാരമായി മാറാൻ കാരണം ആധുനിക ജനാധിപത്യ
അതുപോലെ തന്നെ പി വി ഹസ്രയെ പോലെയുള്ള ആർ സി ഹസ്രയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാലഘട്ടം വളരെ കൃത്യമായി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പൊതുവർഷം പൊതുവർഷ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലാണ് വിഷ്ണു പുരാണം പോലെയുള്ള പുരാണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ രചിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏഴായിരം വർഷം കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യ സംസ്കാരം തന്നെ ഉദയം ചെയ്യാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുര എഴു പുരാണങ്ങൾ രചിക്കപ്പെടുന്നതിന് പാകത്തിലൊരു സംസ്കാരം രൂപപ്പെടണമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം രൂപപ്പെടാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വിഷ്ണു പുരാണം ഉണ്ടായതെന്നൊക്കെ വാദിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ഭാരതം വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഉത്തരം യത് സമുദ്രസ്യ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകമുണ്ട് ആ ശ്ലോകം അനുസരിച്ച് ഈ ഭാരത സങ്കല്പത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യ ഇല്ല ദക്ഷിണേന്ത്യ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇതിലുണ്ട് താരും അപ്പം ഈ ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വിഷ്ണു പുരാണത്തിലെ ഭാരത സങ്കല്പത്തിൽ എന്തില്ല ആധുനിക ഇന്ത്യ ഇല്ല ദക്ഷിണേന്ത്യ ഇല്ല ദക്ഷിണേന്ത്യ ഇല്ലാത്തൊരു ഭാരതത്തെ എങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഈ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് വർണ്ണധർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് ആളുകളെ ശ്രേണീകൃതമായി ഈ ഭാരത സങ്കല്പത്തിൽ വിസ്തരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്ഥാനം ചാതുർ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാണ് അവർ എവിടെയൊക്കെ താമസിക്കണം അവരുടെ സ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് വിഷ്ണു പുരാണം പറയുന്നത് അപ്പം വിഷ്ണു പുരാണത്തിലെ ഭാരത സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് വർണ്ണധർമ്മം അനുസരിച്ച് ചാതുർ വർണ്ണം അനുസരിച്ച് ജാതി വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന ഇടമായിട്ടാണ് വിഷ്ണു പുരാണം ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തെ നോക്കി കാണുന്നത് പക്ഷേ ആധുനിക ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിൽ അതൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇവർ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തെ വീണ്ടും എടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സാഹോദര്യമുള്ള രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തെ ദേശരാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തെ സമ്പൂർണമായി നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ചാതുർവർണ്ണത്തിലും വർണ്ണാശ്രമത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ദേശഭാവനയെ ഒരു പൗരാണിക ദേശഭാവനയെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് മനുഷ്യരെ വേർതിരിക്കുകയും മനുഷ്യരെ അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദേശഭാവനയായിട്ട് മുന്നോട്ട് എടുക്കാനാണ് അവർ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ പാഠപുസ്തകത്തിലൂടെ ഒക്കെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അപകടവും മറ്റൊന്ന് ഷാമിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഷാം നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ആയാൽ തന്നെ അതൊരു കൃത്യമായ ഒരു ഒരു തരത്തിലൊരു സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നാവുന്ന തരത്തിലാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് കുറച്ച് വിശദീകരിച്ചു പറയാം ഷാമിൻ്റെ ഒരു ഷാമിനെ അറിയുന്നിടത്തോളം ഷാമൊരു ഇടത് രാഷ്ട്രീയ ആഭിമുഖ്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു എന്താ പറയുക കുടുംബ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വർഗരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക തുറസ്സുന്ന ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ഈ സ്വത്വവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം രൂപപ്പെട്ടുന്നത് ഇതിനെ ഈ വർഗപരമായ മനുഷ്യൻ്റെ ചേരലുകളെ കൂടിച്ചേരലുകളെ ബോധപൂർവ്വം എന്താ പറയുക ഇല്ലാണ്ടാക്കാനാണെന്നുള്ളൊരു വലിയ വിമർശനം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വത്വവാദങ്ങൾക്കെതിരായി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഷ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഷ്യാമിൻ്റെ ഒരു ഇതിനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം എങ്ങനെയാണ് ഞാനിതിനെ കാണുന്നത് ഭരണഘടനാ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ജനസ വ്യക്തികളെ പോലെ തന്നെ സമുദായങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തികളെ പോലെ തന്നെ ഭരണഘടന വ്യക്തി അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അയാൾ എത്താവുന്ന ഏറ്റവും പരമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തണമെന്നാണ് ഭരണഘടന വ്യക്തി മൂല്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടന വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത ജാതി വിഭാഗങ്ങളെ ഞാൻ സമുദായങ്ങളെന്നാണ് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമുദായങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉൾക്കൊള്ളുന്നു വ്യക്തികൾക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ ജനാധിപത്യപരമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും സമുദായങ്ങൾക്ക് കൂടി കിട്ടണം എന്ന് ഭരണഘടന വ്യവച്ഛേദിക്കുന്നു വിവക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാതിന്ധ്യ ജനായത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം വരുന്നത് പ്രാതിന്ധ്യ ജനായത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ലോക്സഭയിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പം മിനിസ്ട്രി ഒരു കണക്ക് വെച്ചു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്ട്രി ആ കണക്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ഐ ഐ ടികളിലുള്ള ആറായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് തസ്തികകളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് തസ്തികകളിൽ മാത്രമേ പട്ടികജാതി പട്ടികാർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അധ്യാപകരുള്ളൂ ആറായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അധ്യാപക തസ്തികയിൽ കേവലം നൂറ് അധ്യാപക തസ്തികയിൽ മാത്രമേ പട്ടികജാതി പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുള്ളൂ ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഐ ഐ ടികളിലെ അവസ്ഥ യു ജി സി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെ സർവകലാശാലകൾക്ക് നിരന്തരം കത്തയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ബാക്ക്ലോഗ് നകത്ത എന്നും പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ പോലും അത് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് യു ജി സി ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് ചരിത്രപരമായി രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഐത്തം അല്ലെങ്കിൽ അൺടച്ചബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ അപ്രോച്ചബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും തുടരുക അത് ചിലപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമായി കൊള്ളണമെന്നില്ല പരോക്ഷമായിട്ട് ഈ ഒഴിവാക്കൽ പ്രക്രിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മാധ്യമ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യധാര മാധ്യമ ചാനലുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ എടുത്താൽ എത്ര ദളിതരുണ്ട് വളരെ ഭീകരമായ അവസ്ഥ ഇനി ഓ ഇതുപോലെ ഓരോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഭീകരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്ററുടെ കണക്ക് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ എത്ര മുസ്ലിം അധ്യാപകർ ഐ ഐ ടിയിലുണ്ട് വളരെ ദയനീയമാണെന്നേ പറയേണ്ടൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കേവലമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സുത്തരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമൊന്നും അല്ല ഇത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റേ ആളുകളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഞാൻ അത്തരം ഒരു പരിച്ഛേദത്തിലല്ല ഇതിനെ കാണുന്നത് മറിച്ച് ഞാൻ വിശാലമായും ഭരണഘടനാ ജനാധിപത്യത്തെ ഭരണഘടനയെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഞാനിതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അപ്പം ഭരണഘടനയെ മുൻനിർത്തി ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക മറ്റു ചില മറ്റു ചില ആശയമാണ് എന്ന് പറയുക സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ അത് അവരുടെ തോന്നലുകൾ മാത്രമാണ് അവരുടെ വ്യാഖ്യാനം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഞാനിതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണഘടന ഈ സാമുദായിക വിഭാഗങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അതാണ് പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ആ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സംവരണം സംവരണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ പ്രാതി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നതിന് മറ്റൊരു സിസ്റ്റം വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംവരണം ഒഴിവാക്കാം സംവരണം ഒഴിവാക്കാവുന്നത് പക്ഷേ പ്രാതിധ്യം എങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്തും അപ്പോൾ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് സംവരണം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡെമോക്രസിയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതെല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ടാകണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യ പോലുള്ളൊരു ബഹുസര സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകൾക്കും ആകുലതകൾക്കും അസ്വസ്ഥതകൾക്കും ശമനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ കലാപങ്ങൾക്കിട വരുത്തും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മണിപ്പൂർ തന്നെ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ അപ്പം സത്യത്തിൽ ഇത് ഇത് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം നമ്മൾ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ശ്യാംകുമാർ ഇത് പറയുന്നത് അങ്ങനല്ല ഞാനിത് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണ് ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് കാരണം ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളാണ് സവർണതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് സവർണരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പരിച്ഛേദമാണ് മറ്റ് വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളല്ല അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്ന ഒന്നല്ല അത് അങ്ങനെ ചുരുക്കിക്കെട്ടാനും പാടില്ല ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ സമൂഹവും ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ ജനവിഭാഗത്തിനും ഓരോ സമുദായങ്ങൾക്കും ഓരോ ജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കും തുല്യത എന്നുള്ളത് അനുഭവവേദ്യമാകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ സമൂഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായി ഭരണകൂട ശക്തി തന്നെ ഒരു സ്വതന്ത്രമായ ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയായിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതിന് അതില് ഇതിനോട് ചേർത്തൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി എന്നൊരു ബിംബം ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു മുഖമായി വളർന്നു വരുന്നത് അതുവരെ ഗുജറാത്ത് എന്നുള്ള പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെന്നൊരു മനുഷ്യൻ അയാളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് കൃത്യമായ ഇതുപോലൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ
എന്താ പറയുക അവരുടെ ഒരു ഒപ്പറൻ്റ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തരത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്നു കൂടി അത് ആദിവാസിയായ ഒരു സ്ത്രീ പ്രസിഡൻ്റ് ആക്കിയത് അവരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു അപകടം കൂടി ഇല്ല ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷനൽ തിയറിക്ക് അത് നമ്മൾ വിപുലമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം മോദിയുടെ ഒ ബി സി പ്രാതിനിധ്യം ഒരു മികച്ച കള്ളമാണെന്നുള്ളതാണ് ഒ ബി സിയിൽ മണിപ്പൂരിലെ ബ്രാഹ്മണരും ഒ ബി സി പട്ടികയിൽ മണിപ്പൂരിലെ ബ്രാഹ്മണരും ഒ ബി സിയിലാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാണ് ഒ ബി സിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സവർണ വിഭാഗങ്ങൾ ഒ ബി സിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് തന്നെയല്ല ഈ മോദി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒ ബി സി വിഭാഗം ഞാൻ അതിൻ്റെ പേരിപ്പം ഓർക്കുന്നില്ല മോദി ഗഞ്ചി അങ്ങനെ എന്തോ മറ്റാണ് പേരെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഗുജറാത്തിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാരി വിഭാഗമാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാരി വിഭാഗമാണ് മോദി ഉൾപ്പെടുന്ന സമുദായം അവരൊരു തരത്തിലുമുള്ള പിന്നോക്ക പിന്നോക്ക അവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളല്ല ഒരു സവിശേഷമായ ഘട്ടത്തിൽ ഗുജറാത്തിൽ ഇലക്ഷൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ ആളുകളെ മോദി പിന്നോക്ക വിഭാഗമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി സംവരണമൊക്കെ കൊടുത്തത് അപ്പം അത് നമ്മൾ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അത് ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ എന്തിനെയാണ് സംശീകരിക്കാത്തത് ചരിത്ര പണ്ഡിതയായി വിജയനാഥ് പറയുന്നൊരു കാര്യം ബ്രാഹ്മണിക്കൽ അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആരെയും എന്തിനെയും സംശീകരിക്കാനുള്ള ശേഷി ഹിന്ദുത്വത്തിനുണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പൊളിറ്റിക്സിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഈ രീതിയിൽ സംശീകരിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഡോക്ടർ വി ആർ അംബേദ്കർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പൊളിറ്റിക്സിനെ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പൊളിറ്റിക്സ് ദ്രൗപതി മുർമുവിന് മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ ദ്രൗപതി മുർമുവിന് മാത്രം അത് ടോക്കണിസമാണ് ദ്രൗപതി മുർമുവിന് മാത്രം കിട്ടുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ല മറിച്ചത് ടോക്കണിസമാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പൊളിറ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ജനവിഭാഗത്തിന് അനുഭവപ്പെടേണ്ടത് അത് മുഴുവൻ ജനസ്വിഭാഗങ്ങൾക്കും അനുഭവപ്പെടണം അതുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ അനിഹിലേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റിൽ പറയും ജനാധിപത്യം എന്നത് സാഹോദര്യമാണെന്ന് പറയും ആ സാഹോദര്യം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇടപാടുകളിലല്ല തേടേണ്ടത് എന്നും സമൂഹത്തിനിടയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വേരുകൾ തേടേണ്ടത് എന്നും ഡോക്ടർ വി ആർ അംബേദ്കർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്രാന്ത്യ ജനായത്വത്തിൻ്റെ അടിത്തറ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അതിൻ്റെ വേരുകൾ കാണാൻ പറ്റണം ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ജനാധിപത്യം അനുഭവപ്പെടണം രണ്ട് മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ പ്രാന്ത്യ ജനായത്വം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടണം അതാ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ ഇതിനെ സ്വാംശീകരിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് വിശദമാക്കാം ഞാൻ ഇവർ വോട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ ഒ ബി സി ആണെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒ ബി സിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ വോട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരും വാൽമീകി കീഴാളനാണെന്ന് പറയുന്നു അതിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ ദളിതരുടെ വോട്ടുകളെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രതിനിധാനങ്ങളെ കൃത്രിമമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുക വ്യാസൻ ദളിതനാണെന്ന് പറയുക പക്ഷേ ചരിത്രം പരിശോ നമ്മുടെ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പോലും തിരി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യാസൻ ദളിതനാണെന്ന് പക്ഷേ വ്യാസൻ ദളിതനല്ല കൃഷ്ണൻ ഒ ബി സിയും അല്ല കാരണം ഭാഗവതപുരാണവും മഹാഭാരതവും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ കഥ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും മഹാഭാരതം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണൻ്റെ അച്ഛൻ വാ വസുദേവർ ക്ഷത്രിയൻ കൃഷ്ണൻ്റെ അമ്മ ദേവകി ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ അമ്മാമൻ കംസൻ ക്ഷത്രിയന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ഷത്രിയ ദമ്പതികൾക്ക് പിറക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് ഒ ബി സി ആകുന്നത് കൃഷ്ണൻ ഒ ബി സി അല്ല പക്ഷേ വളരെ ഒരു ത മികച്ച കള്ളത്തെ മികച്ച അസത്യത്തെ സത്യമാക്കി മാറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദുത്വർ ചെയ്യുന്നത് വ്യാസൻ ദളിതനാണ് വ്യാസൻ ദളിതനല്ല വസു എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷത്രിയന് അപ്സ മറ്റൊരു അപ്സര സ്ത്രീക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പുത്രിയാണ് വ്യാസൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന സത്യവതി അവരൊരു മുക്കുവൻ എടുത്ത് വളർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ മുക്കുവത്തിയ സത്യവതി അവരൊരു ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയാണ് പരാശരൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണന് സത്യവതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രനാണ് വ്യാസൻ പരാശരൻ എന്ന് പറയുന്ന പുത്രൻ വസിഷ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ്റെ മകനാണ് പരാശരൻ അപ്പോൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ പര ബ്രാഹ്മണര
പക്ഷെ കർമ്മം കൊണ്ട് ചില ശൂദ്രത്വം തനിക്ക് സംഭവിച്ചു പോയി പക്ഷെ താൻ ബ്രാഹ്മണനാണെന്നാണ് വാൽമീകി അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതി അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഹിന്ദുത്വം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുത്വം ഇതിനെല്ലാം സംശീകരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിസം രാമനെ ഉപേക്ഷിച്ചത് ബുദ്ധിസം രാമനെ പരമാവധി ഒരു കരുണാവാനായ അനുകമ്പയുള്ള രാമനായിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചു ബുദ്ധിസവും ജൈനിസവും ഒരു കാലഘട്ട ദശരഥ ജാതകവും ഒക്കെ അനാമിക ജാതകവും ഒക്കെ അതാണ് തെളിയിക്കുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ രാമനെ ബുദ്ധിസം ഉപേക്ഷിച്ചു സുവീര ജയസോൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സുവീര ജയസോൾ പറയുന്നത് രാമനെ ബുദ്ധിസം ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ പറ്റിയാണ് സുവീര ജയസോളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ആ രാമനെ ഇനി കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ രത്നസാരം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ്യ ഹിന്ദുത്വം സർവഗ്രാഹകമായ ഒരു ഭക്ഷക സ്വരൂപമാണ് എല്ലാത്തിനെയും സ്വാംശീകരിക്കുക അത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പൊളിറ്റിക്സിനെ മാത്രമൊന്നുമല്ല അത് എന്തിനെയും സ്വാംശീകരിക്കും അത് രാമായണത്തെ സ്വാംശീകരിക്കും മഹാഭാരതത്തെ സ്വാംശീകരിക്കും കേരളത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്വാംശീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആശയം അടിത്തറയായിട്ട് ബ്രാഹ്മണ്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്നും കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അസ്പൃശ്യതയുണ്ട് പ്രസാദം ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞേ കൊടുക്കും തുടത്തില്ല ആരുടെയും കയ്യിൽ ഇതെന്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഇത് ബ്രാഹ്മണ്യം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാമായണം രാമായണ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞ മാസം ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കേരളത്തിലെ പുരോഗമന ശക്തികൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല രാമായണ മാസം ഹിന്ദുത്വരുണ്ടാക്കിയതാണ് രാമായണ മാസം കാരണം കേരളത്തിലെ കീഴാളരും പിന്നോക്കരും ഒക്കെ രാമായണം വായിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിലെ കീഴാളരും പിന്നോക്ക ജാതിക്കാരും ഒന്നും രാമായണം വായിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അതിന് വേറൊരു ചരിത്രമുണ്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ചരിത്രമുണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകമൊന്നും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല നാരായണ ഗുരു തന്നെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചെയ്തിരുന്നു സ്വയം എഴുതുന്ന പരിപാടി വളരെ കുറവായിരുന്നു അത് ഞാൻ ആനുഷംഗികമായി സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സമസ്ത മേഖലകളെയും പുരോഗമനപരമായി കരുതപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പോലും ഇവർ സംശീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു സയൻസിനെ സംശീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യക്ഷമായ ഉദാഹരണമാണല്ലോ സയൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം സംശീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സയൻസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ മുഴുവൻ വേദങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് പറയുക ഇതിഹാസങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് പറയുക പുരാണങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ ആധുനികമായ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ മുഴുവൻ അവർ സംശീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരു സംശീകരണ പ്രക്രിയ റോക്കറ്റും കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയ രൂപം ഉണ്ടാക്കി തിരുപ്പതിയിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ആധുനികമായ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയെ പോലും ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വ ബ്രാഹ്മണ്യം സമ്പൂർണമായി സംശീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല അത് ഇത് വിപുലമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഓരോ അടരുകളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യയിലെ ഐ ഐ ടികളുടെ സിലബസൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കണം അപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ഭീകരത നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെളിവാകത്തുള്ളൂ സംസ്കൃതത്തിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കണം ജാത്യാഗുണം തൂത്താൽ മാറത്തില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമുള്ള സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യ എത്ര ഭീകരമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നുണ്ടായെന്നും ശൂദ്രൻ കാലിൽ നിന്നുണ്ടായെന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രമാണ് പുരുഷസൂക്തം ഈ പുരുഷസൂക്തമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദിവസം ഇരുന്ന് പുരുഷസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി ചൊല്ലി ഭഗവാൻ അർച്ചന നടത്തുന്നത് ഈശ്വരനെ പൂജിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഐത്തം പറയുന്ന മന്ത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ലളിതാസഹസ്രനാമത്തെ ദേവിയെ പറ്റി പറയുന്നത് വർണാശ്രമ വിദായിനി എന്നാണ് ചാതുർവർണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയ ദേവിയെ നമോ നമ ഇതാണ് വിഷ്ണുവിനെ പുകരുത്തുന്ന ഒരു മന്ത്രത്തിൽ പറയും വിപ്രജു വിപ്ര വിപ്രപ്രിയ ബ്രാഹ്മണനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം എല്ലാ മനുഷ്യരോടും പ്രിയമുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഗുരു പറയുന്നത് പ്രിയം ഒരു ജാതി ഇതൻ പ്രിയം സ്വകീയ പ്രിയം അവരപ്രിയം അപ്പം നമ്മുടെ ദൈവസങ്കല്പം അവരപ്രിയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം പക്ഷേ ഹിന്ദുത്വത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയില്ല ഹിന്ദുത്വം സം സത്യത്തിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ദൈവസങ്കല്പം എല്ലാം ഇവിടുത്തെ കീഴാളരുടെയും പിന്നോക്ക ജന വിഭാഗങ്ങളുടെയും ദൈവസങ്കല്പമായിരുന്നു പല ദൈവസങ്കല്പങ്ങളും ശബരിമലയിൽ തന്നെ അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളവർ ബലി കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചില ചെപ്പേടുകളിൽ പരാമർശമുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ
അത്തരം ഒരു ആശയാടിത്തറ രൂപീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹിന്ദുത്വത്തെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നേരിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ കേവലം നമുക്ക് ശാസ്ത്രം കൊണ്ടോ കേവല യുക്തിയിന്ത കൊണ്ടൊന്നും ഹിന്ദുത്വത്തെ നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റാത്ത സവിശേഷമായ കാലാവസ്ഥയിലാണ് ഹിന്ദുത്വം വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ആശയാടിത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്വേഷവും വെറുപ്പുക ആ വിദ്വേഷത്തെയും വെറുപ്പിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും നമുക്ക് മഹാഭാരതം വെച്ചോ രാമായണം വെച്ചോ ഒന്നും വിദ്വേഷത്തെ തടയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മനുഷ്യരെ അകറ്റി നിർത്തണമെന്ന് പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീത മഹാഭാരതത്തിലാണ് ഞാൻ മനുവിൻ്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചാണ് ബാലിയെ കൊന്നതെന്നാണ് മഹാ രാമായണത്തിലെ രാമൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ രാമായണം വെച്ച് എങ്ങനെ ഹിന്ദുത്വത്തെ പ്രതിരോധിക്കും നമ്മള് സംഗി വളരെ സങ്കീർണമാണ് പ്രശ്നം നമുക്ക് ഒറ്റയുക്തി കൊണ്ടൊന്നും ഇതിനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതീവ സങ്കീർണമായ അതീവ അടരുകളുള്ള ഓരോ സൂക്ഷ്മാടരുകളിലും മറ്റുവിധ സൂക്ഷ്മാടരുകളുള്ള ഓരോ സ്ഥലരാശിയിലും വിഭിന്നമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരോടും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആശയ സ്വരൂപമാണ് ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതത്രയും ഭീകരമാണ് അതിനെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ കേവലം സ്വത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിട്ട് അതിനെ സമീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് എനിക്കുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വിജയദശ്മി വിജയദശ്മി അന്ന് ഷാമൊരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അയ്യങ്കാളി സ്കൂളിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോരാടി നേടിയതാണ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ദളിതരുടെ ഒക്കെ മുന്നേറ്റം അപ്പോൾ അതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കർഷക സമരങ്ങളുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഒരു ആകെ തുകയായിട്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഐ എം എസ് സർക്കാർ വരുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹത്തിലുണ്ടായ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ല് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ അതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഏറ്റവും പിന്നോക്കമായി നിന്ന ഒരു മനുഷ്യവർഗത്തിന് അധികാരഘടനയിലേക്ക് അടക്കം വരുത്താനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കാം കേരളം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ പോലും കേരളം മറ്റുള്ള ഇടങ്ങളിൽ തീർത്തും ഭിന്നമായി അധികം അപകടകരമായ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാത്തൊരു ജനസമൂഹമായി നിൽക്കാൻ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മതനിരപേക്ഷതയൊക്കെ അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ സവിശേഷമായ ഈ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നവോത്ഥാനം തൊട്ട് ഇടത് രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇ എം സർക്കാർ അടക്കം കൊണ്ടുപോകുന്ന പോളിസികൾ ഇതൊക്കെ വലിയ നിർണായക ശക്തിയായി മാറി എന്നാൽ അതേ ഇ എം എസ് സർക്കാർ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ പിരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ വലതുപക്ഷ ഈ പറഞ്ഞ ജാതി ഇവരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വിമോചന സമരം എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു മുന്നേറ്റ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ എങ്ങനെയാണ് അതൊന്നും ആ അൻപത്തൊമ്പതിലെ ആ സങ്കീർണമായ ജാതി സാമുദായിക കൂട്ടങ്ങൾക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളത് അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷാമ ഇനി പ്രതികരിക്കാനുള്ളത് സങ്കീർണമായ ചോദ്യമാണ് ഈ ചാത്തൻ പൂട്ടാൻ പോകട്ടെ ചാക്കോ നാട് ഭരിക്കട്ടെ ഗൗരി ചോദ്യ ബുല്ലി പറിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന യുക്തിക്ക് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വിമോചന സമര കാലത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണല്ലോ അത് ആ മുദ്രാവാക്യത്തിന് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പുരോഗമനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല അതിനകത്ത് പൊതുവെ നമ്മൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആളുകളുടെ വിചാരം ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാത്തൊരു സ്ഥലത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് അങ്ങനല്ല നമുക്ക് ഇനിയും മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഞാനൊരു രാഷ്ട്ര നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനൊരു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലോ പ്ര പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ ഒരു അക്കാദമിഷനാണ് അധ്യാപകനാണ് ഗവേഷകനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗവേഷകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മളിതിനെ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ബോധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ പ്രക്രിയയൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷവും കേരളത്തിലെ എയ്ഡഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്
എങ്കിലും ആ മേഖലയിലെ പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ സമ്പൂർണമായ പ്രാതിനിധ്യ ശോഷണമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ സർക്കാർ കോളേജുകളെക്കാളും ഇരട്ടി സ്ഥാപനങ്ങൾ എയ്ഡഡ് മേഖലയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ പ്രാതിനിധ്യത്തിന് കുറവ് വന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക സത്യത്തിൽ അത് ഭീകരമായ അസമത്വമല്ലേ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അത് സാമ്പത്തിക അസമത്വം മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ അസമത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ മൂലധനത്തിൻ്റെ അഭാവം ഒരു പ്രത്യേക ജാതി വിഭാഗത്തിന് വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഭാവിയിൽ ലണ്ടനിലോ ബ്രിട്ടനിലോ ഒക്കെ പോയി പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നു സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ കൂടുതൽ വിപുലമായ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ അത് തടസ്സം നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സങ്കുചിതമായി കാണുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മൂലകാരണം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെയല്ല ഭൂപരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ വിപുലമായി പരിശോധിക്കണം സത്യത്തിൽ ഒരു ജാതി സെൻസസ് നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഭൂ സർവേയും കൂടെ സത്യത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഭൂ സർവേ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക ഭൂമി ആരുടെ കയ്യിൽ കേരളത്തിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തിലധികം ദളിത് കോളനികളുണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തിലധികം ദളിത് കോളനിയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദളിത് കോളനി മാത്രം ഉണ്ടായിപ്പോയത് ഒരു നായർ കോളനിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ജാതി വിഭാഗത്തിന് അത്ര ഒരു കോളനി ജീവിതം നയിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള കോളനികളിൽ ഈഴവരും മുസ്ലിങ്ങളും പിന്നെ മറ്റ് ദളിത ജനവിഭാഗങ്ങളുമാണ് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ പോലുള്ള കോളനിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു സവർണ ജനവിഭാഗത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ കോളനിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ സമീപത്തുള്ള എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള കോളനിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഭൂപരിഷ്കരണം അനന്തരം പോലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു വിപുലമായൊരു ഭൂ അവകാശം ലഭിച്ചിട്ടില്ല ആദിവാസികൾ നിരന്തരം സമരം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ഭൂപ്രശ്നത്തിലാണ് തന്നെയല്ല നമ്മൾ ഭൂപ്രശ്നത്തെ ഭവന പ്രശ്നമാക്കി ചുരുക്കി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ കാണണം ഭൂമി ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം വീടുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതുപോലല്ല തീർച്ചയായും വീടുണ്ടാവണം അത് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല വീടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അതൊരാളുടെ സ്വപ്നമാണ് ഒരാൾക്ക് നൽകുന്ന വിശ്വാസമാണ് അയാൾക്ക് സമാധാനവും ശാന്തവുമായി കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സത്യത്തിൽ വീട് സംജാതമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ സ്വപ്നം അയാൾക്ക് ഭാവിയിലേക്കുള്ള അയാളുടെ പോക്കിനെ അയാളുടെ ഗതികവീഗതികളെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ ശാന്തമായൊരു വീടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം വലിയ നിർണായകമായൊരു ഘടകമാണ് പക്ഷേ വീട് മാത്രമായി മാറിയാലോ വസ്തുവില്ലാത്ത അത് നമ്മൾ കേവലം ആകാശക്കോട്ടയായിട്ട് വീട് മാറിയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഞാൻ ഈ ഫ്ലാറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യരുതെന്നോ അത് മോശമാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയുടെ കാര്യം കൂടി ദളിത പിന്നോക്ക പ്രത്യേകിച്ച് ദളിത് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഭൂമി ലഭ്യമാകേണ്ടതിനെ പറ്റി നമ്മൾ കുറേ കൂടി ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരു പ്രശ്നം ആദ്യം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ വിപുലമാക്കി നമ്മൾ കടന്നാൽ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും മതിയായ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകണം നമ്പൂതിരിമാർക്കും ഉണ്ടാകണം നായർ സമുദായത്തിനും ഉണ്ടാകണം മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണം ദളിതർക്കും ഉണ്ടാകണം ആദിവാസികൾക്കും ഉണ്ടാകണം എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും മതിയായ പ്രാധ്യമുള്ളൊരു സംവിധാനത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല ദളിതരുടെ ഒരു ഒരു ദളിതർക്ക് മാത്രം അവകാശമുള്ള ദളിതർക്ക് ഒരു ദളിത് ഉത്തോപ്പിയെ പറ്റിയല്ല നമ്പൂതിരി നയന്മ നായർ വിഭാഗ ജനവിഭാഗങ്ങളും സ്ത്രീകളും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും ഭിന്നശേഷിക്കാരും ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം പ്രാധ്യമുള്ളൊരു ഭരണകൂടവും പ്രാധ്യമുള്ള ഒരു സർക്കാരും പ്രാധ്യമുള്ളൊരു അധികാര വികേന്ദ്രീകരണ പ്രസ്ഥാനവും നമുക്കുണ്ടായി വരണം എല്ലാ മേഖലകളിലും അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ഇത് ഭരണഘടനാ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് വിപുലമായ ഡെമോക്രസിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഡെമോക്രസിയാണ് നമുക്കിവിടെ വരേണ്ടത് ഇത് ഇത് നമുക്ക് വിപുലീകരിക്കണം പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭൂ സർവേ നടത്തുമ്പോൾ ബീഹാറിൽ തന്നെ സർവേ നടന്നൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ അവിടുത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഭൂരിഭാഗം ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ സവർണരാണ് ഫോസ് മാ മാസിക ഒരു കണക്ക് പുറത്തുവിട്ടു ഇന്ത്യയിൽ എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനം സ്വത്തുക്കളും കൈവശാവകാശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന സവർണ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളാണ് കൈവച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ഭീകരമായ അസമത്വമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ
ധന വികേന്ദ്രീകരണം അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം മാത്രമേ ജനാധിപത്യം കൊണ്ടുവരത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം അതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ മേഖല ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖല ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്ന് ഊന്നി പറയാം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ശബരിമല ക്ഷേത്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂർ മലയാളപ്പുഴ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രം വൈക്കം ക്ഷേത്രം വൈക്കത്ത് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന പോരാട്ടം നടന്നൊരു സ്ഥലം പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു അബ്രാഹ്മണ മേൽശാന്തി ഇല്ല ഇത് ഇതിലൂടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാത്രം ജാതി വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായിട്ട് സമ്പത്ത് മുഴുവൻ അവരിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഇത് ദേവസ്വം ബോർഡ് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളമായിട്ട് മാത്രമല്ല ആളുകളുടെ ദക്ഷിണം ആ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തോട് സമൂഹം കൽപ്പിക്കുന്ന വലിയ പുണ്യകരമായൊരു സ്ഥാനം പാവനത്വം ഇത് മുഴുവൻ സമൂഹം അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിലൂടെ ആ ആ പ്രത്യേകിച്ച് ശബരിമല മേൽശാന്തിയായിട്ട് വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വീട് കൊടുക്കുന്നു കാറ് കൊടുക്കുന്നു ലക്ഷങ്ങൾ തുക ദക്ഷിണയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിലേക്ക് മാത്രം ചെന്ന് ചേരുന്നു സമുദായങ്ങൾ മറ്റ് ജാതികൾ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇത് വികേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആരും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം കൂടുതൽ സമ്പന്നരാവുകയും മറ്റുള്ളവർ ദരിദ്രരായി മാറുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അംബേദ്കറുടെ അടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പൗരോഹിത്യത്തെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കണമെങ്കിൽ പൂജ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും പൂജാരിമാരാകാൻ പറ്റണം എന്നാൽ മാത്രമേ പൗരോഹിത്യം ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെടത്തുള്ളൂ ഈ ആശയം എല്ലായിടത്തും ബാധകമാണ് നമ്മൾ ഭരണകൂടം ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവിടെ വരണം അതും കേവലം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ല അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് ദ്രൗപതി മുർമ്മ അവിടെ വന്നിരിക്കുക മാത്രമല്ല ആ സമൂഹം മുഴുവൻ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടണം ആദിവാസികൾ മുഴുവൻ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ദ്രൗപതി മുർമ്മ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു ദളിതൻ മന്ത്രിയായാൽ ആ സമൂഹം സമൂഹ ആഗമാനം ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ദളിത് സമുദായത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ അവശതകളെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ആർക്കുണ്ട് ദളിത് പ്രാതി പ്രതിപ്രതിധാനത്തിൻ്റെ പ്രതിധാനത്തിലൂടെ വരുന്ന മന്ത്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എക്ക് അതിന് പ്രത്യേകമായ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതിനാണ് അമ്പ അംബേദ്കർ ശക്തമായ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ശക്തമായ എഫക്റ്റീവ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പക്ഷേ ഹിന്ദുത്വം എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇഫക്റ്റീവ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മതി അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് കേവല റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ല ഇഫക്റ്റീവ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ അംബേദ്കർ തെള്ളിക്കളഞ്ഞു അംബേദ്കർ അന്ന് തന്നെ ശക്തമായ ദിശാ സൂചിക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം കാണുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടു പോക്കിനെ കാണുന്ന അത്തരം ഒരു ദർശനമുള്ള ആളുകൾ തന്നെ വേണം ഇവിടെ വരാൻ അധികാര സ്ഥാനത്ത് വരാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം മാത്രമായിട്ട് അധികാര സ്ഥാനം ചുരുങ്ങും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അയാളെ എടുത്തു വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായിട്ട് അയാൾ മാറും അതല്ല അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രതീകമായി ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാറണം ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ ഹിന്ദുത്വം എന്ത് ചെയ്തു നിർവീര്യമാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഒരു ടോക്കണിസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്രമാക്കി ചുരുക്കി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിത് സങ്കുചിതമായി കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് വളരെ വിപുലമായി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയങ്ങൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇത്ര മാത്രമേ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എന്തായാലും കൂടുതൽ കരുത്തോടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും വേദികളിലൊക്കെ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ആശംസിച്ചു ഇത്ര നേരം കൂടെ സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് വളരെ